గవర్నర్ గారి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు చేసే అవకాశం కల్పించేందుకు మీకు అభినందన తెలియజేస్తున్నాం టైం కొద్దిగా కన్ఫైడ్ అవుంది అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తర్వాత రాష్ట్ర పరిస్థితి ఆ రోజుల్లో ఏ విధంగా జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల తర్వాత మరి ఆ రోజు పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఉన్న కేంద్ర విభజన చట్టంలో ఉన్న అనేక రకాల అవకాశం ఉన్నప్పుడు కూడా అవకాశాలు ఉపయోగించకుండా ఈ రాష్ట్రాన్ని అస్తవస్తం చేసి రాష్ట్రాన్ని మరింత కష్టపరుస్తూ నెట్టిన సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు రాక్షస పరిపాలన సమగతం పాడి రాజ్యాంగ రాజ్యం కావాలి జగనన్న ప్రభుత్వం కోరుకున్నారు కాబట్టి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా అయిన ఈ సందర్భంలో ఈ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేయాలి గతంలో ఈ రాష్ట్ర పరిస్థితి ఏ విధంగా చిన్నాభిన్నమైంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నపూర్ణగా ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ని అన్ని రకాలుగా అస్తవ్యస్తం చేసి అన్ని రంగాల్లో కూడా ఈ రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో ఏర్పడిపోయింది ఇవాళ ఉన్న ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులు ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి ఉన్న సమయంలో ఈ రాష్ట్రాన్ని రెండు లక్షల రెండు కోట్ల యాభై లక్షల అప్పులు తీసుకెళ్ళింది ఈ రాష్ట్రాన్ని మరి ఇవాళ ఈ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రకాల గాడులే పట్టాలి కాబట్టి ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలకి రాజ్యాంగ రాజ్యం రావాలని ప్రజలు చూస్తున్న సమయంలో మరి ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పదవి స్వీకారం చేయగానే ఇవాళ ఎన్నికల్లో గెలవగానే అందరూ కూడా ఉత్సాహంగా అనేక రకాలుగా ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ కూడా ఆ దానికి వెళ్లకుండా ఇవాళ ప్రజల్ని ప్రజలకు ఏదైతే మాట ఇచ్చారో వెంటనే పరిపాలన గాడిలో పెట్టాలని చెప్పి ఇవాళ ఎక్కడికి కూడా ఏటువంటి ఉత్సాహాలు ఎటువంటి ప్రసంగం అనేక రకాల కార్యక్రమాలు కూడా పక్కన పెట్టి వెంటనే ఎన్నికలైన మనుషంలోనే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా పదవి స్వీకారం చేసిన రోజు నుంచే పరిపాలనే ఆయన మొదలు పెట్టాడు ఏదైతే గత ప్రభుత్వం ఆరు వందల హామీలు ఇచ్చి ఏ హామీ కూడా అమలు జరపలా ఐదు సంవత్సరాల వరకు కూడా హామీ అమలు జరపలా కానీ వెంటనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ భారతదేశ చరిత్రలో ఏ ముఖ్యమంత్రికి అయినటువంటి సాహసోపేత కార్యక్రమాలని ఆయన హామీలు ఇచ్చి వెంటనే అదే రోజున ముఖ్యమంత్రిగా అయిన మొదటి రోజు క్యాబినెట్ సమావేశంలో కొన్ని రకాలుగా ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలు హర్షణీయం ఇవాళ గౌరవ ప్రసంగం చెప్పారు ఆ రోజు చూసాం మనం అంతా ఇవాళ ఆశా వర్కర్స్ శాలరీస్ కానీ పారిశుద్ధ కార్మికులు అయితే చూసాం పది సంవత్సరాలుగా అనేక సార్లు పారిశుద్ధ కార్మికులు నిరాధ్యక్షులు ధర్నాలు చేసినా కూడా ఏ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవాలా ఆ పారిశుద్ధ కార్మికులకి మరి అనేక రకాలుగా వారు చేసే ఒత్తిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వారికి పద్దెనిమిది వేల రూపాయల జీతాన్ని నిర్ణయించడం కూడా ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలు రాష్ట్రంలో ఉన్న పారిశుద్ధ కార్మికులు కూడా ఎంతో హర్షిస్తున్నారు అలానే ఇవాళ అన్ని రకాల సమస్యలను కూడా ఆయన అవగాహన చేసుకున్నారు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉండి రాష్ట్ర సమస్యల్ని మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ఆయన పాదయాత్ర చేసి పద్నాలుగు మాసాలు ఎండనక వానక చలనక రాష్ట్రం అంతా కూడా పర్యటించి ఇవాళ ప్రపంచ భారతదేశం కాదు ప్రపంచంలో ఏ రాజకీయ నాయకుడు కూడా ఆ విధంగా ఇవాళ పర్యటించాల కాబట్టి ఇవాళ అన్ని రకాల సమస్యలు కూడా అవగాహన చేసుకున్నాడు అంత చిన్న వయసులో ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రంలో ఒక మోడల్ ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించబోతున్నారు కాబట్టి ఇవాళ ఈ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాలుగా అభివృద్ధి చేయడంలో ఎటువంటి ఎటువంటి సంచలనం లేదు ఇవాళ ఓటే జరిగిన అచ్చగారి గారు మాట్లాడుతూ చెప్పారు పట్టిసీమ మోటలు అన్నారు ఇవాళ పట్టిసీమ అనేక రకాల ఇవాళ పదమూడు పదమూడు వందల కోట్లు పెట్టి పట్టిసీమ కడితే ఇవాళ దాని పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూడండి మనకి పులిచింతల ప్రాజెక్టు ఉంది నలభై ఐదు టీఎంసీలు నీరు చూసుకునే అవకాశం ఉంది ఆనాటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఆ పులిచింతల ప్రాజెక్టుని పక్కన పెట్టి 
కేవలం కమిషన్ కప్తితో పడి ఆనాడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఇవాళ పదమూడు వందల కోట్లతో పట్టిసీమ పెట్టి ఇవాళ ఆ మోటార్లకి ఇంపోర్టెడ్ మోటార్లు పెట్టారు ఆ మోటార్లకి ఆయన కరెంటు బిల్లు ఎంత ఉందో ఒకసారి కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు కరెంటు బిల్లు అయింది ఆ కరెంటు బిల్లు గురించి ఎక్కడ మాట్లాడట్లా ఇవాళ అప్పులు చేసి జన్కోకి కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు పడి ఆ కరెంటు బిల్లు కట్టకుండా ఇవాళ ఏదో పట్టిసీమ వల్ల మేము పంట పండించాం డెల్టా భూములు మేము సస్యస్వాలు చేసేవాళ్ళు డెల్టా భూములు పట్టిసీమ రాకముందే బ్రహ్మాండంగా పులిచిందరికైన పండిన పంటలు దాన్ని పులిచిందరికి ఇవాళ కట్టవలసిన వంద కోట్ల రూపాయల బకాయిలు ఆనాటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కట్టలేక తెలంగాణ ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో నీరు వెళ్ళకపోయింది నాగార్జున సాగర్ డ్యాం లో నీళ్ళు నుండి కూడా పులి చింతల నుండి నీరు తీసుకోవాలని దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఆనాటి ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా సక్రమంగా తప్పకుండా రాబోయే రోజు రైతాంగానికి మన ప్రభుత్వం మా ప్రభుత్వం తప్ప నీరు అందిస్తుందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తున్నాం అలానే ఇవాళ ముఖ్యంగా ఎన్నికల మేనిఫెస్టో ఆనాటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఎన్నికల మేనిఫెస్టో ఆరు వందల పేజీలు వేసింది ఆరు వందల పేజీలు బుక్లెట్ పెట్టి నెట్ నుంచి కూడా తీసేశారు దాని తర్వాత సంవత్సరంలో నెట్ నుంచి తీసేశారు ఎవరు కూడా ఏ ప్రభుత్వం గతంలో ఒక మేనిఫెస్టో పెడితే మేనిఫెస్టో కంటిన్యూగా ఐదు సంవత్సరాల పాటు దాన్ని ఒక బైబిల్ గా కురాన్ గా భావిస్తాం భగవద్గీత గా భావిస్తాం అటువంటి మేనిఫెస్టోలు కూడా పక్క పడేసి ఆనాటి ప్రభుత్వం ఏది కూడా అమలుతారో ఇవాళ కేవలం రెండు పేజీల వరకే మేనిఫెస్టో పెట్టారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ తప్పనిసరిగా ఏదైతే మేనిఫెస్టో పెట్టిన అంశాలు ఉన్నాయో అన్ని అంశాలు కూడా తప్పు కూడా తూచా తప్పు కూడా అమలు జరుగుతాయని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా నేను తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష అలానే అధ్యక్ష ఇవాళ అధికారం ఉంటే సేవాసం కాదు అది కేవలం ప్రభుత్వ ప్రజలు సేవ చేయడం అని భావించాలి అలానే ఇది ఒక ప్రజల మనకి ఒక బహుమతి కాదు ఇచ్చింది ఇది ఒక మహత్కరమైన కార్యక్రమం ప్రజలు మనం ముందుంచారు కాబట్టి తప్పకుండా ఇవాళ ప్రభుత్వంలో అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు కూడా తూచా తప్పు మేము అమలు చేస్తాం ఇవాళ అమ్మఒడి స్కీమ్ కింద మరి ఇచ్చే పదిహేను వేల రూపాయల స్కీమ్ నిజంగా పేద ప్రజలు ఎంతో ఆనందిస్తున్నారు అధ్యక్ష ఈ పదిహేను వేల రూపాయలు అమ్మఒడి కార్యక్రమం మీద ఇవాళ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పేద పిల్లలకి అనేక రకాలుగా ఇది ఒక పూర్వజన్మ సుకృతి అధ్యక్ష ఇది అలా రైతు భరోసా కింద తప్పనిసరిగా ఈ కార్యక్రమం కూడా ముందు సాగుతా ఉంది అధ్యక్ష సాగుద్ది ఆరోగ్యశ్రీ కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా గత ప్రభుత్వం ఇవాళ ఆరోగ్యశ్రీ కార్యక్రమం అనేక రకాల జబ్బులు తీసేసి కేవలం ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ఆరోగ్యశ్రీ డబ్బు అంతా తీసుకెళ్లి ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధిని పెట్టి కేవలం ఒక పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలకి నాయకులకి ఒక కానుకలాగా ఇచ్చే తప్ప అది కూడా ఎమ్మెల్యేలు ఇళ్లకు తీసుకెళ్లి తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కార్యకర్తలు ఇళ్ళకి తీసుకెళ్లి రెండు లక్షల రూపాయలు మూడు లక్షల రూపాయల రూపాయలు కూడా జ్వరం వస్తే లక్ష రూపాయలు చిన్న చిన్న జబ్బులు కూడా మూడు లక్షల రూపాయలు అది కేవలం ఒక వర్గానికి జరిగింది తప్ప ప్రభుత్వ ఖజానా అంతా కూడా లూటీ చేశారు అధ్యక్ష దాని మీద కూడా సక్రమ విచారణ జరిపించాలి ఆరోగ్యశ్రీ అనేది కొన్ని హాస్పిటల్స్ మాత్రం ఉంది ఇవాళ చిన్న చిన్న హాస్పిటల్స్ కూడా గత ప్రభుత్వం ఆరోగ్యశ్రీ పేమెంట్ ఇచ్చారు అధ్యక్ష దాని మీద సక్రమంగా విచారణ జరిపించాలని చెప్పి మీ ద్వారా నేను కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష అలానే పెన్షన్లు జన్మభూమి కమిటీ కింద ఇవాళ అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్న వారికి పెన్షన్ ఇవ్వాలి నలభై సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలు ఉన్న వారు కూడా ఆనాటి ప్రభుత్వం పెన్షన్ ఇచ్చింది అధ్యక్ష దీనిని కూడా మరి ఖజానా అంతా కూడా అనేక రకాల కోట్లాది రూపాయలు ఖజానా ఖాళీ చేసింది అధ్యక్ష ఆనాడు మరి ప్రభుత్వం అలానే ఇవాళ టెండర్స్ ఇవాళ టెండర్స్ అనేది గత ప్రభుత్వంలో పప్పు బెల్లాలా ఖర్చు పెట్టారు అధ్యక్ష నీటి పారుదల రంగంలో కానీ అన్ని రంగాల్లో పంచాయతీ రాజ్లో కానీ నామినేషన్ మీద ఇచ్చేశారు ఈ విధంగా ఇవాళ ఆనాటి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం మీద చేసిన ఇవాళ అనేక రకాల టెండర్ విధానం కూడా మార్పు చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళ జగన్ ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా రివర్సింగ్ టెండర్ విధానం పెట్టి దీన్ని సక్రమంగా మార్పులు పెడతాను కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష అలానే డాక్టర్ మహిళ రెండు మాఫీ కానీ అలానే సహకారం కానీ పరి పరిరక్షించడం కానీ అలానే ముఖ్యంగా రైతులు అనేక సంవత్సరాలు కోరుకుంటున్నారు తొమ్మిది గంటల పాటు తొమ్మిది గంటల పాటు ఇవాళ నాణ్యమైన కరెంటు కావాలని చెప్పి కోరుకుంటారు దాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అమల్లో చేస్తాను ఎన్ని కష్టపడి వచ్చినా సరే తప్పనిసరిగా తొమ్మిది గంటల పాటు నిర్భయ నిర్భయంగా వాళ్ళ రైతులకి ఆయన అందిస్తామని చెప్పి అధ్యక్ష అలాగే గ్రామ సచివాలయాల ఏర్పాట్లు గ్రామంలో నిరుద్యోగ సమస్య మీద కూడా తప్పనిసరిగా అటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా చేయడానికి ముందుకు వెళ్తుంది అధ్యక్ష ప్రభుత్వం మరి సమయం తక్కువ రోజుకి చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం ఇవాళ మరి డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎన్నిక కూ
సమయం దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నాం అధ్యక్ష మరి ఈ కొన్ని విషయాలు మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తారని మీకు ధన్యవాదాలు చేసుకుంటాం